자연의 논리가 적용되는 생의 날카로운 면에 베인 것 같아 그저 지켜볼 수밖에 없었다. 충남 예산에서 자연 번식하던 황새 둥지에서 벌어진 일이 그렇다. 둥지에는 부화한 여섯 마리의 황새 새끼가 있다. A10 수컷 황새는 가장 소약한 새끼를 잡아먹고 있다. 수컷 황새는 마치 먹이를 다루듯 새끼를 패대기 친다. 황새가 새끼를 잡아먹는 일은 드문 일은 아니다. 황새는 산란과 부화 기간이 약 30일간으로 비교적 길다. 부화 후두 달간은 새끼를 기르기 위해 먹이 구하기의 일념이다. 먹이가 충분하지 않으면 알을 버리거나 새끼를 잡아먹는다. 죽은 새끼를 삼키려는 순간 암컷 황새가 둥지로 돌아왔지만 수컷은 등을 돌리고 새끼를 삼킨다. 암컷도 자연의 논리가 당연하다는 듯별 반응이 없다. 생명을 길러내는 것은 무척 고된 일이다. 비가 오는 날에도 황새 부부는 새끼를 먹이기 위해 먹이 사냥에 몰두한다. 새끼를 기르는 동안 어미의 몸은 만신창이가 된다. 팽해진 눈과 군데군데 빠진 털은 덤이다. 다섯 마리의 새끼를 먹이는 바쁜 육아의 하루도 해가 지고 새끼들이 잠들면 비로소 자유의 시간이다. 보름이 지나고 새끼들이 자라났다. 황새 부부는 여전히 새끼들을 먹이기 위해 분주한 날들을 보낸다. 지역 주민들은 황새가 먹을 우렁이 등의 먹이를 제공한다. 야생동물과 사람이 더불어 살아가는 아름다운 모습이다. 황새 암컷이 날아든다. 새끼들이 동지를 떠날 날이 다가오자 먹이를 물어다주는 횟수가 줄었다. 배고파야 동지 밖으로 나갈 생각을 하기 때문이다. 동지에서 뛰어내린 적 없는 새끼들에게 이 도약은 너무 두렵다. 좁아진 둥지에서 새끼들은 날개짓한다. 새끼들은 부모의 품을 벗어나 두 다리로 둥지를 박차고 날아가 자신을 스쳐가는 바람 사이로 세상을 내려다본다. 그들은 결국 창공으로 자유롭게 날아오른다. 둥지 밖으로 나왔지만 새끼들은 여전히 부모의 관심을 필요로 한다. 수시로 먹이를 요구하며 부모 뒤를 쫓아다닌다. 부모 곁에서 먹이를 찾는 법을 배워나가며 험한 세상에서 살아갈 준비를 한다. 
새끼를 기르느라 초췌해진 황새 부부는 새끼들이 스스로 먹이 찾는 법을 익힌 후에야 비로소 자유의 시간을 갖는다. 폭설이 내리는 매서운 겨울, 황새 가족은 노랑 부리 저어대, 외가리, 백로 틈에서 눈보라를 피한다. 황새는 예로부터 사람과 가까이 한 흔한 터스였다. 습지가 사라지고 농약과 화학비료가 등장하면서 자취를 감췄다. 멸종의 기종 1급 천연기념물 199호로 보호되고 있는 황새는 5년 전만 해도 겨울철에만 볼수 있었다. 러시아 아무르 지방에서 월동하러 온 소수의 개체수가 서해안의 간척지에서 가끔씩 목격된다. 한국과 중국, 일본이 황새 복원 사업을 시작하고 러시아도 황새 보호에 적극 협력 중이다. 이러한 국제적 관심 속에 전세계 황새 개체수는 약 3,000마리로 늘어났다. 황새 모니터링에 의하면 2021년까지 68마리의 황새가 방사됐고 49마리의 황새가 야생에서 보아했다. 이중 21마리가 폐사했다. 